तो प्यार के सदके का एपिसोड नंबर फाइव का रिएक्शन आ चुका है आप सब देख रहे हैं कट डाउन वर्जन आ रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट का इशू है भाई ये कॉपीराइट के इशू की वजह से अभी हमारा फेरी टेल का एपिसोड टू जो था वो ब्लॉक हो गया अभी हमने रिक्वेस्ट डाला है हम टीवी को कि वो अनब्लॉक कर दे उम्मीद है ये वीडियो अनब्लॉक ना हो जाए तो भाई आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो सब्सक्राइब करो जिससे उनको पता चले कि भाई लोग इसको देखना चाहते हैं और वो वीडियो अनब्लॉक कर दे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सर्वर जो है यमुना सेदी का रिश्ता लेने चले गया था और उसके पापा से बोल भी दिया था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ अब देखते उसके फादर का उस पर क्या रिस्पॉन्स होता है शुरू करते हैं अभी गो मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूँ बोल दिया भाई इसने तो इससे पहले आप कुछ कहें या सोचें मेरी एक बात जरूर सुन लिया क्या बात मुझे भी जीने का हक है मैं जिंदगी भर जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता मैं हक महर में एक घर एक गाड़ी और एक करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूँ भाई ये तो लालच दे रहा है जैसे आप बेहतर समझे ये तो वही बात हो गई खरीदना ही हो गया ये बात तो सही है मैं भी आपकी तरह एक कदना सा इंसान ये मिडिल क्लास जिंदगी क्या होती है मुझे अच्छी तरह पता आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा और उनकी वजह से हमने भी क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी की जिंदगी बन जाए मिडिल क्लास के टॉन दे बारे में आप नहीं सोचते क्या आप अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचते उनको भी सुकून चाहिए आराम चाहिए झूठी चादर एक इज्जत का लुबादा उड़े नहीं आती तो लालच कह दिया आपने कह दिया आपने मेरी तरफ से ना है मैं शायद आपको सही तरह समझा ही सकूं चाय पी ली ठंडी हो रही मेरी भी बेटी की शादी पर जरूर आई है अरे डोली दी उसके ऊपर उसके एक्सप्रेशन तो रह गया सर्वर साहब रास्ता इस तरफ है इसके साथ अब ये कुछ गलत ना कर दे मुझे अच्छी तरह पता है मेरा रास्ता किधर है ओ रास्ता तो इधर बोल रहा है <laughs> मुझे अच्छी बड़ा गंदा इंसान है वैसे आपने बहुत अच्छा किया जिंदगी मर्दों के बगैर बहुत अच्छी गुजर सकती है ना ओ oh, डेफिनेटली मुझे देखो इंजॉइंग ईच एंड एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ लेकिन फिर भी दिल तो चाहता होगा ना कुछ चाहने वाला हो जैसे आप दिल की बात कर सकें नो थैंक यू मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ सर्वर के बाद तो किसी के बारे में सोचा होगा क्या फिजूल बातें लेके बैठ गई हो तुम अपनी फिक्र को ये पसंद करती थी अब्दुल्ला की फिक्र से निकलूंगी तो अपनी फिक्र करूंगी ना मुझे नहीं लगता वो लड़की मानेगी सर्वर ने अब्दुल्ला को मेंटली तौर पर रिटार्ड कर दिया है ये बात करने से मैं आप मॉम हम सब झिचकेंगे दुनिया नहीं झिचकेगी बास्केटबॉल इधर तो आओ देखा कैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि टेन टाइम्स अगर मैंने कंजेक्टिवली बॉल कोर्ट में फेंक दी तो शांत से मेरी नाइन नाइन टाइम्स किया है मैंने बस टाइम्स hmm. So, I think uh, शांजे मेरी। अभी तक शांजे के सपने देख रहा है। और अगर ना मिली तो क्या मिलना जरूरी है आपने प्रॉमिस किया था मुझसे कि शांजे बात करेंगे आप तो मैं बात करूंगी मैंने प्रॉमिस किया था 
लेकिन तुमने भी एक प्रॉमिस करना है कि उसके बाद ना तुम ये बात दोबारा नहीं करोगे मुझसे हाँ नहीं नहीं हो नहीं होगी भाई आई प्रॉमिस यू कोई कोई बात नहीं होगी इसके बाद से अब मुंशी जी को इनको बता देना चाहिए कि आपके हस्बैंड जो है मेरी बेटी को से निकाह करना चाहते हैं तुम दोबारा उदास नहीं जो जो कंट्रोल में है मैं मैं करूँगा वो चुपचुप होने का बोल सकता हूँ लेकिन दास होने का प्रॉमिस नहीं कर सकता ये अलग दुल्हन बनने के सपने सजा रही है हाँ। इसके तो बड़े अच्छे कपड़े बनाए तुमने मेरे अल्लाह तुझे पहनना नसीब करे और भी दिखाओ और क्या क्या है अम्मा की लोशन की बोतल भी मेरे लिए हाँ मैं सोच रही थी कि लड़के के यहाँ सामान जाएगा ना तो उसके सामान में रखता हूँ क्यों मेरी लोशन की बोतल तुम डॉक्टर हमाद को क्यों दोगी फिर तो तुम्हे का सामान में पैक कर दूंगी ना रखा तो तुम्हारे कमरे में जाएगा अम्मा बड़ी गलत बात है तुम हमेशा मेरे साथ ये करती हो बक्से में सारा सामान सहत सहत के रख देती थी कि माँ जी तेरी शादी होगी ना तो शादी के बाद तू इस्तेमाल करना और अब कहो की डॉक्टर हमाद को दे दोगी वो कौन सा कोई गैर होगा तुम्हारा खाविंद होगा ना उसे ले लेना ये लोशन की बोतल अगर तुम डॉक्टर हमाद को दोगी तो मेरी लाश में से गुजरना पड़ेगा अरे सारा सामान फैला दिया आके पैक तो करा इसको अम्मा धुल्लों से काम नहीं कराते <laughs> मिलेगा इनको टेंशन दे गया हो अब बताएंगे इनको इनको पता नहीं है ना अभी इसके बारे में क्या बोल के गया तुम्हें मालूम है कल सरवर साहब क्यों आए थे नहीं क्यों आए थे माजबीन के रिश्ते के लिए लो हेलो <laughs> क्या मुझे याद कर रही थी अच्छा <laughs> तो <laughs> नहीं तो आज तुम्हारा दास बदला बदला सा है आपको कैसे पता चला <laughs> मुझे पता चल जाता है ठीक है मैं आपको बता रही हूँ आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ <laughs> मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी मेरी चीजों पे नजर मत रखिएगा हाँ लेकिन तुम पे तो नजर रख सकता हूँ ना <laughs> जो मेरी जहेज की चीजें हैं ना वो मेरी हैं ठीक है ये लोशन वगैरह <laughs> कौन सा लोशन आहिस्ता बोले अम्मा सुन लेंगी ना तो क्यामत आ जाएगी अम्मा ने मेरे लिए जहेज में लोशन रखा है खुशबू वाला जो मुझे बड़ा पसंद है तो मैं आपको नहीं दूंगी ठीक है ना <laughs> मुझे नहीं चाहिए रोशन अच्छा उल्लू बना रहे आप मुझे नहीं बना रहा कसम से पक्का हाँ मैं सच कह रहा हूँ रख लो तुम सब चीज रख लो लोशन क्रीम पेस्ट अरे रख लो भाई अब तो बड़े अच्छे <laughs> वैसे ये तो मना करने वाला था पर मना नहीं किया अच्छा उसकी मम्मी ने इसको समझा दिया था हाँ जी दुनिया में तो आप बहुत कुछ होता है मेरी माने जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास है ना उसको लेकर अपनी बेटी को विदा कर देते हैं हबीर आप समझती क्यों नहीं है आप और अब्दुल्ला उसके चुंगल में हैं। मैं अपने माजी की वजह से ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे दिए में हर मशवरे का वजन कम पड़ जाए इसका माजी। कि मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र रहती है हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है हम सर्वर के चुंगल में नहीं है वो मुझसे और मेरे बच्चों से मोहब्बत करता है इतने साल हो गए मजाल जो एक भी बार उसने मुझे एहसास दिलाया हो कि मैं उससे उम्र में बड़ी हूं क्यों दिलाएगा पैसा इतना जो मिल गया उससे गलती हुई भी है ना बस यही गलती हुई है कि हमसे हमदर्दी करते करते ना 
तो मैं भूल चुका था शायद इसी गलती की वजह से आज तक ना तुम उसे माफ नहीं कर सकी ये पप्पो है ना हम्म हम्म वालेकुम अस्सलाम माजरा चाहता हूँ शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है ये मेरी जगह निकाल दिया जॉब से तो आप हैं मुंशी साहब जी आप एक काम कीजिए रिसेप्शन पे जाके मुलाकात कर लीजिए आपके लिए वहाँ एक मैसेज है मेरे लिए शहजाद साहब जी आपको सरवर साहब के घर जाना जॉब से निकाल दिए इनको जाना चाहिए सीधे मालकिन के पास बाकी वो तो उसके घर वालों की बात नहीं सुन रही इसकी क्या सुनेगी जी ये आपके रिटायरमेंट के पेपर्स आ गए इस पर साइन कर खुद की बेटी बोल रही है मानने को तैयार नहीं हो प्यार प्यारी तो है रिटायरमेंट तो क्या तुम हर वक्त ऐसे ही देखते रहते हो मुझे तो कोई इतनी प्यारी भी नहीं लगी क्यों <laughs> क्या है इसमें मेरे ख्याल से तो तुम्हें इससे कहीं बेहतर लड़की मिल जाएगी हाँ लेकिन मुझे अभी पता है ये शशान से मिल जाए मेरे लिए वो बहुत बहुत हो जाएगा बहुत है मेरे लिए <laughs> अच्छा एक बात बताओ अगर आम, ना मिली तो नहीं मिलेगी आई मीन मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम अपनी होप्स इतनी हाई क्यों करते हो शानजे ने ना कर दी तो हमारे पास और भी बहुत ऑप्शन है ना मैंने सुना है तुम्हारे कॉलेज में तो खूबसूरत लड़कियां भरी पड़ी हैं एक भी अच्छी लड़की नहीं है सब सब एक बेकार बेका है <laughs> अच्छा ये कौन है ये कौन है भाई कितनी प्यारी है <laughs> दोस्ती है तुम्हारी इससे नहीं है तो करो ना हेलो जी जी मुंशी जी मैं जरा बिजी हूँ मैं बाद में फोन करती हूँ आपको बताइए कहाँ साइन करूँ ये स्पीकर मैडम वालेकुम अस्सलाम कौन है आप मैडम मेरा नाम शहजाद है मुझे मुंशी साहब की जगह रखा गया है किसने रखा है आपको सरवर साहब ने अरे आप आप जल्दी आ गए जल्दी छुट्टी हो गई मैं तो कहती हूँ आपकी लाडली की शादी हो रुखसती हो तो जान छुटे मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ सफाई कहाँ से शुरू अकेली पड़ जाती है ना काम करते करते क्या हुआ है ठीक है जानती हो ना सीमा कि नस्लों से हम लोग शहबाज गुरु की खिदमत करते हैं शहबाज गुरु की नौकरी को हमारे तमगा समझा जाता है और वही तमगा अपने सीने पर सजाए वफादारियाँ निभाता रहता हूँ सिर्फ इस डर से कि वो तमगा वो लोग हो जाए अच्छा तो होंगे इसमें तमगा भी और लोग भी आ, सर सर ये मुंशी जी की ग्रेजुएटी की फाइल है वो चाहते हैं इसे ट्वेंटी फिफ्थ से पहले पहले अप्रूव कर लिया जाए ट्वेंटी फिफ्थ से पहले उनकी बेटी की शादी है ये नहीं करेगा ये ट्वेंटी फिफ्थ से पहले हर किसने अप्रूव होनी चाहिए जी सर जी सर ये भी समझ गए एम्प्लॉय भी हेलो आपने मुंशी साहब को रिटायर कर दिया है क्या हाँ लाजमी सी बात है कि रिटायरमेंट की जा गई थी तो रिटायर तो होना था हमने हम लोगों को रिटायर नहीं करते प्लीज उन्हें वापस बुला के ना री इंस्टेट कर दे <laughs> फोन ही कट कर दिया उसने तो इसकी सुनता तो है नहीं वो बिल्कुल भी उसके बाद भी इसको समझ ही नहीं आता कुछ हाँ। और क्या हो रहा है <laughs> गर्दिशें खून बढ़ा रही थी मैं गर्दिशें खून वो कैसे मेरी अम्मा कहती हैं कि अगर बालों को ना आगे की जानब करके सौ बार कंघा करे तो गर्दिशें खून बढ़ती है और बाल भी मजबूत हो जाते ओहो क्या बात है तो आप पार्लर जाके प्रोटीन वगैरह भी तो लगा सकती है हाँ और प्रोटीन की सही मकदार हम लोग गोश्त अंडे और मछली से भी हासिल कर सकते हैं क्या बात है आप तो ऐसे सुना रही हैं जैसे क्लास में सबक सुना जाता <laughs> तो और क्या साइंस में तो मेरे पूरे नंबर आते थे आप पढ़ाई में कैसी हैं वैसे बहुत अच्छी 
आप हंस क्यों रहे <laughs> मैंने कौन सा कोई कोई झूठ बोला है भले से मेरे स्कूल आके पता कर लें आप और मैथ्स में तो मेरे सौ में से दो सौ नंबर झूठ अरे जहीन तहीन लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता कितना खुशकिस्मत <laughs> है ना ये बताएं कि मैं कब आऊं कहा स्कूल <laughs> क्यों अरे मैं पता तो करूं कि सचमुच में इतनी सही नहीं या नहीं <laughs> आजकल इम्तिहान हो रहे स्कूल तो बंद है तो आप तो आ ही नहीं सकते आप इतनी टॉपर हैं तो मेडल कप वगैरह तो होंगे लास्ट में हाँ है बहुत है बहुत रखते हैं घर पे ठीक है हम कल आएंगे ना तो अपनी ट्रॉफियां दिखाइएगा <laughs> कल मिलते हैं फिर ट्रॉफियों से मजा आ रहा है इसको अरे रो रहा है सब समझ में आ गया इसका दिमाग कैसा है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रमज़ान सब खैरियत तो है जी जी सर बिल्कुल खैरियत है बेगम साहब आपका नंबर मिला रही थी आपका नंबर नहीं लग रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि जाओ मुंशी साहब को लेकर आओ हाँ नंबर बंद था मेरा कहाँ से मिलेंगी ट्रॉफी अब्दुल्ला 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 को कॉल करेंगे हेलो हेलो हाँ बड़ा घपला हो गया भाई घपला घपला क्या होता है एक तो मेरा आधा वक्त ना तुम्हें उर्दू से अंग्रेजी सिखाने में लग जाता है <laughs> मुझे बहुत सारी ट्रॉफियाँ चाहिए असल में <laughs> बल्कि नहीं पाँच छः भी होंगी ना तो चलेंगी काफ़ी होंगी तो, ट्रॉफीज क्यों चाहिए तुम्हें मुझ मुझे ना आ, किसी को तोहफे में देनी है मुझे हाँ तो ट्रॉफी तो फिर मैं कौन देता वो तो जीत 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 जी, जी जाती है अब ज्यादा मेरे अम्मी अबू बनने की जरूरत नहीं है ठीक है ना सीधी तरह से बताओ कि ट्रॉफी कहाँ से मिलेंगी पैसे हैं मेरे पास अपने मैं 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 सर्च करके बताता हूँ उनको अच्छा सुनो पता वैसे सच में तुम अच्छे बहुत हो <laughs> बटर अच्छा एक काम करते हैं मुझे जी आप ऑफिस रीजॉइन कर लें ये जो नए साहब आए ना अपने सुपरविजन के अंदर ले लें वो ट्रेन भी हो जाएंगे और आपको भी इतनी भागम नहीं करनी पड़ेगी क्या ख्याल है जैसे आपको आए बैठे ना नहीं तुम बैठो अपने मुंशी जी के पास मैंने मुंशी जी को री कर दिया है आ, सोचा कि जिनको आपने हायर किया है उनके साथ अगर काम करेंगे तो वो शख्स भी ट्रेन हो जाएंगे और मुंशी जी को भी इतना काम नहीं करना पड़ेगा वट डू थिंक लेकिन मुझे सब कुछ क्यों बता रही हो अरे बिकॉज एवरीबडी वर्क ऑन दू आप इनके बॉस हैं मैं नहीं मैं किसी का बॉस नहीं बॉस तो तुम हो एक बार घर में बस है ना तो निभाना पड़ता है हालात अगर मुनासिब हो जाए तो गाड़ी भिजवा दीजिएगा आ जाऊंगा मैं और गाड़ी नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा बस एक गुजारिश थी कि इनसे कही ऑफिस में कह के मेरे पैसे ज़रा जल्दी दिलवा दें माँ जब इनकी शादी है मैं अभी बिजनेस नहीं समा सकता नहीं मजीद जलील हो सकता तुम्हारे हाथों तुम्हारी नंद के हाथों और तुम्हारी बेटी के हाथों सरवर तुम इससे बात कीजिए क्यों तुम्हें तो आदत होनी चाहिए शहबाज इसी तरह बात करता था ना तुमसे शहबाज आप तो उन्हें शहबाज साहब कहा करते बड़ी मोहब्बत जाग रही आज मरहूम शोहर के लिए मोहब्बत नहीं नमक हलाली कर रही हूं मैं जिस छत के नीचे रहते उन्हीं की दी हुई है तो बिजनेस चलाते हैं 
वो सब उन्होंने ही तो दिया है हमें हमें ताना दे रही हो तुम्हारे दर पे आके पड़े रहना मेरी सबसे बड़ी गलती थी मैं तुम्हारी खुशियों में अपनी खुशी तलाश करता रहा शायद इसलिए तुम भूल गई कि मेरी भी कोई इज्जत है लेकिन तुम ठीक कर रही हो तुम जो भी कर रही हो मेरे साथ बिल्कुल ठीक कर रही हो गलती तो मेरी है मैंने तुम्हें कभी याद ही नहीं दिलाया कि मर्द असल में होता क्या है मुझे भी तुम्हारे साथ बिल्कुल वही सलूक करना चाहिए था जो शहबाज करता था कैसी बातें कर रहे हैं आप चुप अगर मेरा लहजा पसंद नहीं आ रहा तो तुम चाहो इस लहजे से आजाद हो सकती हो जाओ भाई अच्छी बात है <laughs> मैं अपने घर जा रहा हूँ भाई निकलो पहली फुर्सत में निकलो <laughs> संभालो तुम शहबाज चाहिए नहीं हमको बिल्कुल नहीं चाहिए मामा प्लीज रोए नहीं प्लीज आप ऐसे रोएंगे तो मेरा दिल दिल बैठ जाएगा बड़े बैठ आपको डांटा करते थे ना मारते थे आप पे चीखते थे मैं मैं उस टाइम पे अपने कान जोर जो, जो, जो से बंद कर दिया करता था और और वो चीखते रहते थे चिल्लाते खत्म चलो भाई एपिसोड इधर ही एंड होता है और इसमें इसकी इसके रियल फादर जो थे उनकी भी हकीकत एक मालूम चली हमें कि वो भी काफ़ी जालिम इंसान था इसीलिए शायद इनकी मम्मी को सरवर का झूठा प्यार भी पसंद आ गया और वो सरवर को आ, कुछ नहीं बोल पाती शायद हाँ वहीं दूसरी तरफ सरवर की मुंशी जी से भी दुश्मनी हो चुकी जो कि उन्होंने मना कर दिया है रिश्ते के लिए और उनको रिटायर भी कर दिया उनका पेमेंट भी अटका के रखा हुआ तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है ये मेरे ख्याल से अपनी पावर का बहुत गलत यूज़ करेगा मुंशी जी के लिए चलो देखते हैं भाई क्या होता है आगे तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा आपको स्पॉइलर मत देना आपको हमें खुद पता चलेगा सरप्राइज मिलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा बिल्कुल बताना आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में मेक लव नॉट और